வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தேர்ஸ்டே தமிழ் டுட்டோரியல் டே அண்ட் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த லுக் எப்படி கிரியேட் பண்ணலான்றத வந்துட்டு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு வெட்டிங் அட்டன் பண்ணுறீங்க இல்லைனா உங்களுக்கே என்கேஜ்மெண்ட்னா கூட இந்த மாதிரி லுக் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சம்மருக்கு நீங்கள் ஹெவியாக மேக்கப் போட்டு அது எப்படி ரொம்ப நேரம் விஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அண்ட் என் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் ஒரே செகண்ட் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு டோன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து மாய்ச்சரைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மாய்ச்சரைஸருக்கு நான் ரீசெண்டாக வந்து இந்த நியூட்ரிஜினா ஹைட்ரோ பூஸ் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நிவ்யா யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன் மேக்கப் பேஸ்க்கு ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது யூஸ் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் இப்போ தான் டூ வீக்ஸாக ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் நிஜமாகவே இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப லைட் வெயிட் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாய்ச்சரைசர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து உங்கள் ஸ்கின்குள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரைமருக்கு வந்து நான் மெபிலன் மாஸ்டர் ப்ரைம் ப்ரைமர் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் பண்ணுறதுக்கு போர் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரைமர் என் ஸ்கின்ல வந்து நல்லா செட் ஆகணுன்றதுக்காக அப்படியே விட்டுட்டு நான் ஐப்ரோஸ் வந்து டக்குன்னு முடிச்சுட்டேன் ஐப்ரோஸ்க்கு வந்துட்டு நான் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜெல் ப்ராடக்ட் அண்ட் ஒரு பவுடர் ப்ராடக்ட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜெல்க்கு வந்து என்னோடய ஃபேவரட் மியூசிக் ப்ளா ஜெல் ஐலைனர் இன் பிளாக் ஸோ அதில் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த நைக்கா ஐப்ரோ பேலட் இது நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோ காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதை தான் நான் கரண்டாக வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை வச்சு நான் வந்து பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய பேஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும் ஸ்வெட் ப்ரூஃப் வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் நான் ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே போட்ட அப்புறம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய மேக் ப்ரெப் அண்ட் ப்ரைம் ஃபிக்சிங் ப்ளஸ் எடுத்து என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஸ்ப்ரிட்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இது என்ன பண்ணுன்னா நான் இதுக்கு மேலே போடுற எல்லா பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் ப்ராப்பராக வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் என் ஸ்கின்னில் வந்து செட் ஆக விட போகிறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகிடலாம் ஸோ இப்போது என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்டெப் அதாவது ஆரஞ்ச் கரெக்டர் நான் வந்து என்னோடய ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எங்கெல்லாம் டார்க்னஸ் இருக்கோ டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து நான் இப்போ கவர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் என்னோட ஆரஞ்ச் கரெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து எலே கேர்லேருந்து ப்ராடக்ட் வந்து போட்டுட்டு என் கையால் வந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பியூட்டி ஸ்பாஞ்ச் வச்சு என்னோடய எக்ஸஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட ஆரஞ்ச் கரெக்டரையும் ஃபேஸையும் கொஞ்சமாக நான் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இன்னைக்கு பவுடருக்கு வந்து என்னோட மேக்கப் ரெவல்யூஷன் பண்ணனா பவுடர் கொஞ்சமாக ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுக்கிறதே ரொம்ப கொஞ்சமாக என் கையில் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு அதே ஸ்பஞ்சு எடுத்து இப்படி கையிலே வந்து ஒத்தி எடுத்துக்கிறேன் இந்த எக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் இப்படி பக்கத்தில் ஃபிங்கர்ஸில் இப்படி டேப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் என்னோட கணத்தில் வந்து இப்படி தேய்ச்சிக்கிறேன் எங்கேயாவது ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி செட்டில் ஆகும் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குது அது முன்னாடி இருந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் பார்த்தா உங்களுக்கு பவுடர் போட்ட மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஆனால் உங்கள் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் மேட்டாக ட்ரையாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபவுண்டேஷன் போயிடலாம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் என்னோடய எஸ்டேல் ஆர்டர் டபுள் வேர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஷேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரான்ஸ் ப்ரான்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டூ ஷேட்ஸ் லைட்டர் நான் சொல்லுவேன் நான் யூஸ் பண்ணேன் ரொம்ப அக்கார்டாக இல்லை ஆனாலும் நான் இவ்வளோ லைட்டாக ஃபவுண்டேஷனில் போக மாட்டேன் ஸோ இதை நல்லா ஒரு வாட்டி ஷேக் பண்ணிக்கிட்டு என் ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் இதனுடைய கலர் இது
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு வார்ம் ஷேட் இதில் வந்து ஒரு இந்த கோல்டு ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான கலர் ஸோ நான் இதை ஒரு பம்ப் வந்து என் கையில் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு நான் யூஸ்வலாக எங்கே கான்டோர் பண்ணுவனோ அங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எவ்வளோ டார்க்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு இது ஆக்சுவலாக ஹெல்த் அண்ட் க்ளோவில் நைக்காலெல்லாம் இந்த ஷேட் கிடைக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எஸ் இப்போ நான் என்னோடய சேம் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் வச்சு இதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஸோ இது பிளெண்டிங் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்சீலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்சீலருக்கு நான் புதுசாக வாங்கினேன் என்னோடய மேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார் ஸ்டுடியோ ஃபிக்ஸ் கன்சீலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஷேட் வந்து என்சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து நான் யூஸ்வலாக எங்கெல்லாம் வந்து கன்சீல் பண்ணுவேனோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் இப்போ என்னோடய இன்னொரு ஒரு சின்ன பஃபிங் ப்ரஷ் வச்சு இப்படி பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் லாஸ்ட்டாக டார்க் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்தால அந்த ப்ரஷ் எடுத்து என்னோடய நோஸ் வந்து கொஞ்சமாக ப்ராப்பராக ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு என் நோஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் கான்டோர் வந்து பண்ண பிடிக்காது ஏன்னா என் நோஸ் ஷேப் அந்த மாதிரி ஸோ வந்து ரொம்ப லைட்டாக ஒரு கலர் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு அந்த டெஃபினேஷன் வேணும் அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ நம்ம பவுடர் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம் அகைன் நான் என்னோடய மேக்கப் ரெவல்யூஷன் பண்ணானா பவுடரே வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்படி கண்ணு கீழே இப்படி ஒத்தி எடுத்துக்கிறேன் ஓ என் ஐப்ரோஸ் இப்போது நம்ம ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க எப்படி அன்னிவனாக கரக்காக முறக்கான்னு தான் இருக்கும் அது பரவாயில்ல ஸோ இதை அப்டே இப்போ விட்டுருவோம் நம்ம ஃபைனலாக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இதை செட் பண்ணிவிடுவோம் ஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பேஸ் நான் என்னோடய மேக் பெயிண்ட் பாட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து சாஃப்ட் ஒர்க்கு ஐ பேஸ் போட்டாச்சு இப்போ நான் பவுடர் அவ்வளோவா செட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் நான் லைட்டாக என்னோட ஸ்பஞ்சு அப்படியே எடுத்து என்ன பவுடர் இருக்கோ ஸ்பஞ்சில் அதை மட்டும் வச்சே வந்து லைட்டாக செட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் டாக்கியாக தான் இருக்குது எனக்கும் அதுதான் வேணும் ஆனால் ரொம்ப டாக்கியாக வேணாம் அதனால் நான் லைட்டாக பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஐ மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி என்னோட மேக்கப் ரெவல்யூஷன் தம்மி பேலட் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒயிட் அண்ட் பிங்க் சாரி இதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்றைக்கி நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இந்த ஷேடை நான் இப்போ என் க்ரீஸில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டீப்பர் பிங்க் ஷேட் எடுத்து அதே மாதிரி என்னோடய க்ரீஸ்லேயே அப்ளை பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் கீழே ஸோ இப்போ இங்கே தேவையான அளவு நான் வந்து என் க்ரீஸ் ப்ராடக்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ ஒரு கட் க்ரீஸ் தான் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கன்சீலர் எடுத்து கொஞ்சமாக ப்ராடக்ட் கையில் எடுத்து கட் க்ரீஸ்க்கு வந்துட்டு என்னோடய க்ரீஸ் வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதுதான் இப்போ பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஐ ஷேடோவில் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷேட் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு பென்சில் ப்ரஷில் எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தேர்டில் மட்டும் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என் ப்ரஷில் நான் ஒரு சைட் தான் வந்து ப்ராடக்டை வந்து எடுத்தேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போது இந்த லைட் பிங்க் ஷேட் இருக்குல்ல இதில் இதை வந்து இன்னொரு சைடில் வந்து நான் எப்படி ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதை அடுத்து லேயராக சென்டரில் வந்து நான் எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு பார்க்க அப்படியே ஒரு சங்கி கலராக இருக்காது ஒரு கிரேடியன்ட் ஆஃப் பிங்க் வந்து இருக்கும் இதோடு நான் நிறுத்த போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு பிங்க் எடுத்து இதுவுமே ஒரு நல்லா ஷிம்மர் ஃபினிஷ்டு ஒன் தான் இந்த பிங்க் எடுத்து அடுத்த லேயராக வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை அடுத்த ஹாஃபில் இதை வந்து நான் இப்படி லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப கார்னர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போல் ஆனால் இதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது நான் இன்னொரு ஒரு டென்ஸ் பிளெண்டிங் ப்ரஷ் எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணோம்ல அந்த மேட் பிங்க்கும் இந்த பிளாக்கும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை என்னோடய அவுட்டர் வீலில் நான் லைட்டாக கொடுத்து இன்டென்சிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே என்னோடய ஐஸில் போட்டிருக்க எல்லா கலருமே எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் ரொம்ப வந்து என்னோடய அவுட்டர் வீயை உள்ளே வரைக்கும் கொண்டு போகாமல் இப்படியே நிறுத்திக்கிறேன் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண
ஸோ காஜலுக்கு நான் என்னோடய நாய்க்கா ஐ எம் போல்டு காஜல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு நல்லா இன்டென்ஸான ஒரு திக் பிளாக் டென்ஸ் ஐஸ் வந்து இதுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதில் இது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல காஜல் ஆனால் ரொம்ப பெரிய மைனஸ் என்னென்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிரெக்டாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது கண்ணில் ரொம்ப திக்காக இருக்குது ஆனால் ப்ராடக்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு ப்ரஷில் எடுத்து என்னுடைய வாட்டர் லைனில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக அந்த லேஷஸ்லேயும் வந்து டிஸ்கிரிபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே காஜிலே நான் என்னோட அப்பா வாட்டர் லைன்லேயும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஐ லைனருக்கு நான் என்னுடைய ஸ்டேக் விக்கி ஸ்கெச் லைனர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப தின்னாக தான் அந்த லைன் பண்ணிக்க போகிறேன் தின்னாக இந்த லேஷ் லைனில் பண்ணிவிட்டு எண்டில் மட்டும் ஒரு விங் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண அதே ப்ரஷ் வச்சு லைட்டாக ப்ரான்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் என்னோட எல்ஐ கேர்ள் ப்ரெஸ்ட் பவுடர் செஸ்னட் ஷேடில் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதே ப்ரஷ்லே ரொம்ப லைட்டாக இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து யூஸ்வலாக ப்ரான்ஸ் பண்ணுற ஏரியாஸில் இப்படி ப்ரான்ஸ் பண்ணிக்கிறான் ஸோ ப்ளஷ்க்கு நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்வீட் ஷீக் பேலட் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பிங்க்ஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட்டாக ஹைலைட்டருக்கு நான் என்னோடய சுகர் ஹைலைட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பெயின் ஷாம்பியான் இந்த ஷேட் வந்து நான் எனக்கு ஹைலைட்டராக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக என்னோட ப்ரோ போன்லையும் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ப்ரோ போன் ஹைலைட்டர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை பண்ணதுமே நான் என்னோடய ஐப்ரோஸ் வந்து மறுபடியும் ரீடச் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய பவுடர் ப்ராடக்ட் மட்டும் நான் எடுத்து இதுக்கு மேலே பவுடர்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி என்னோடய ஐப்ரோஸ் வந்து இன்டென்சிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் லிப்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோடய மேக் செஸ்னட் லிப் லைனர் எடுத்து என் லிப்ஸ் வந்து லைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோடய ஐக்கா லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்கில் இருந்து குப் சூரத் ஷேட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஒரு மாதிரி நல்ல மைல்ட் பிங்கி ஷேட் அந்த பிங்க் வந்து லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ண மாதிரி இந்த ப்ரௌன் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ப்ரஷ் எடுத்து இந்த பார்ட்டை வந்து நான் லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் லுக் அவ்வளோதான் நான் பொட்டு வச்சுட்டு ஃபால்ஸி சொட்டிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் லேஷஸ் ஒட்டிட்டேன் அண்ட் லேஷஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெலோஸ் மேனிட்டின்னு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல இருந்து நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஃபைனல் நான் இப்போ மஸ்காரா அப்ளை பண்ண போகிறேன் மஸ்காராக்கு நான் என்னோடய மெபிலின் டோட்டல் டெம்டேஷன் வாட்டர் ப்ரூஃப் மஸ்காரா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்னோடய நேச்சுரல் லேஷஸை இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லேஷஸோட இப்படி அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃபைனல் ஃபைனல் ஸ்டெப் லைட்டாக என்னோட ஹைலைட்டரை எடுத்து இப்படி இன்னர் கார்னரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப லைட்டாக அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நான் க்ரியேட் பண்ண நினச்ச லுக் இது தான் அண்ட் உங்கள் எல்லாேருக்கும் எந்த லுக் வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒயிட் அண்ட் பிங்க் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கட் க்ரீஸ் பண்ணலாம் நான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அதை மறந்துட்டேன் ஸோ நான் இப்போ அதை பண்ண போகிறேன் எங்கிட்ட இருக்க ஒரு ப்ரான்ஸ் கிளிட்டர் ஐ லைனர் இது வந்து ஸ்டேக் வெர்க்கியில் இருந்து இதை வந்து எடுத்து நான் என்னோடய கட் க்ரீஸை வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளவு தான் அவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே நோட் ஆச்சப் ஸோ இதோட இந்த லுக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஏதாவது வெட்டிங்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரெடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போக போகிறீங்க அண்ட் உங்கள் காஸ்ட்யூமில் வந்து ஒயிட் அண்ட் பிங்க் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இந்த லுக்கை வந்து நீங்கள் ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்ட் வேணும்னா ஒரு நல்லா பர்ஃபெக்ட் பேஸ் வந்து இருந்துட்டாலே போதும் ஸோ பேஸ் வந்து ப்ராப்பராக பில்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹெவியாக போகாதீங்க சம்மருக்கு ஏன்னா ஹெவியாக போக போக உங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகும் ஸ்வெட் கண்டிப்பாக ஆகாமல் இருக்காது ஆகும் ஆனால் அது எப்படி உங்கள் மேக்கப் வந்து பேர் பண்ணிக்குதுன்றது தான் வந்துட்டு புதுசாக நம்ம எதாவது ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்வெட் ஆனாலும் உங்கள் மேக்கப் ரொம்ப ஆக்வர்டாக தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள் லேஸ் வந்து தின்னாகவே வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாகவும் வச்சுக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்காக நான் இன்றைக்கி கொண்டு வந்த சம்மர் ஃப்ரெண்ட்லி ஹெவி லுக் இது தான் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த லுக் வந்து பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் எல்லோரையும் நான்